Olá, aqui estou eu novamente. Vamos experimentar mais um sabor dos sabores novos da Wed Nutrition. Então, gente, se você está na dúvida é, como será o sabor X ou sabor Y dos sabores lançamentos, eu vou tentar ajudar você a é, diminuir né, essa dúvida, porque realmente você vai tirar a sua dúvida 100% quando você mesmo é, tomar e tirar suas próprias conclusões, mas vamos tentar ajudar isso de forma virtual, né? Hoje eu vou experimentar o Swiss Limonade, nunca tomei, tá? Pra mim também é uma novidade. É, lançaram recente, alguns sabores novos, né? E eu tô aqui experimentando junto com vocês, e esse é um que eu não experimentei ainda. Então, bora lá. O sabor escolhido de hoje, esse aqui, Swiss Limonade, vamos ver aqui. A embalagem é essa. Esse é um sabor que combinou bem com, com a cor da marca, né? Bonita a apresentação. E aí, gente? O que será que eu vou achar? Eu não gosto de limão, não. Será que é hoje que eu vou... Não ser é, mil amores com sabor? Aqui é a tabela, a informação nutricional. Qualquer dúvida, você dá um print ou olha no site. Os outros sabores até agora eu aprovei todos. Qualidade, ele já tá mais do que aprovado, tá, gente? Aqui eu só trago produtos já de qualidade comprovada. A creatinazinha, né, que é de lei, a gente não, não fica sem. E eu tomo no pós-treino o whey com a creatina. Que nossa costeleirazinha, ó, tem no site, tá? Botei a verde aqui só pra ilustrar, né, porque eu gosto do meu pós-treino preparar no copo. Um copinho, água e gelo, tchau, acabou. Então, bora lá preparar nosso whey. Tudo no ponto. Vou pegar aqui. Tem um zíper que você sempre vai manter ele lacrado. Mas eu prefiro cortar na tesoura. Tem um zíper e tem a trazinha de... A marquinha de corte que você puxa e corta. Eu prefiro cortar na tesoura, não, não influencia muita coisa, mas... Pra mim... Eita! A mágica aconteceu novamente. Aqui, ó. O scooter. Nunca eu peguei um lei da UED sem estar o scooper assim em cima. Subiu o cheiro de limão aqui, viu, gente? Agora, criatina, whey, água, gelo. Minha colher, né? Agora, vou preparar, vamos preparar e ver o que é que eu acho de cada... Detalhe, né? De cada parte desse preparo de hoje. Vamos lá. Vamos ver, né? Primeiras avaliações. O cheiro de limão é bem intenso. Bem intenso. O cheiro de limão, assim, como se fosse um suco de limão. Uma limonada. Bem intenso. A cor dele... A cor dele é uma cozinha assim, ó. Uma cor como se fosse um de baunilha, um de... Cookies, sem cookies. Esses são os mais parecidos, um de baunilha, né? Um B é a cor na água. Tá o cheiro, sabe de quê? Pra quem gosta, né? De torta de limão. Muito forte. A cozinha, ó, eu achei que poderia ser verde, mas não é, né? Ficou essa cozinha assim, um cor. Que de... Um cor creme, né? Gente, eu, eu não gosto de limão, não. Vamos ver, né? Ai, meu Deus. Assim, né? Vamos ver se ele parece com o que, né? Tomando. Mas eu não vou dizer que eu gosto. Se eu não gostar. Que eu acho que eu não vou gostar dessa vez.
Então, o que, é que eu achei? Ele tem um saborzinho suave, agradável. Eu que não gosto de coisa de limão, eu, tom, eu tomaria tranquilamente e tomarei tranquilamente. Tudo bem. Esse aqui não vai ser um que ninguém vai ganhar de presente, não. Eu vou tomar ele, eu gostei. Mas ele tem um saborzinho, assim, de... Como eu falei pra vocês, lembra uma, uma torta de limão, uma limonada. O cheiro, assim... Ou seja, o que eu acho? Que quem gosta de limão mesmo vai amar esse. Vai amar esse. É isso que eu acho. Então, considerações finais, né? Pro vídeo não ficar muito extenso. É, se você gosta de limão, esse vai ser um grande atrativo pra você comprar. Porque já vem aquele cheirinho de limão, aquele saborzinho. Mas ele não é aquele limão forte e azedo. Ele é uma coisinha suave. Uma coisa que dá pra você tomar tranquilamente no seu dia a dia. Repetir quantas vezes forem necessárias na sua dieta. Ele é interessante. E eu acredito que dependendo do que for, você for usar uma vitamina, uma coisa ou outra, ele não vai ficar o sabor predominante, porque ele é suave. E é um sabor que, pra quem não gosta de limão, consegue tomar. É isso que eu acho. Que eu não gosto, mas... Pra mim tá tranquilo tomar, entendeu? Mas se você é aqueles apaixonados por limão, você vai gostar mais ainda. Então, esse não foi um dos que eu reprovei, tá, gente? Não reprovei. De forma nenhuma. Gente, então, eu tava até meio receosa de fazer o resto do vídeo que eu sempre faço com vocês, porque eu tô achando, assim, meio sem assim, assim, lógica, não sei. Porque o que é que é o seguinte, o resto do vídeo? O resto do vídeo, eu pego quando o Luciano tá aqui em casa, que eu vou gravar esses vídeos, ele grava pra mim. Então ele tava gravando pra mim. Aí o resto seria eu mostrando ele, dizendo a avaliação dele. Mas só que ele me imita, ele me imita. É, vamos ver se ele vai dar a opinião própria. Mas só que eu acho que não é nem me imita muito, porque a gente só pegou o Ed Sabor Bom. Aí quando ele vai falar que ele... Eu acabei de falar, aí se torna como se eu estivesse repetindo o que eu falei. Mas eu, na minha cabeça, eu acho que ele tá me imitando. Mas vamos ver o que é que ele tem a dizer, né? Pra ser uma segunda opinião. Pra dar, assim, mais... Uma ideia melhor pra vocês sobre esse sabor. Bora lá ver o que é que ele acha. Tô aqui, né? Tudo no ponto. Tia Lucianozinho. E aí, Lu? Ó... Oh. Mas com essa história, não há imitações. A minha opinião própria, certo? Vocês acreditam, gente? Claro, né? Sou um anjinho de Deus. Um anjinho de Deus. Eu acho que ele tá mais com um capetinho. <risos> vamos lá, né, pessoal? Cheira, cheira... Não, vamos fazer diferente. Você tá tomando sempre só o whey. Quando for tomar, tudo dá uma misturada, tá? Hum. É... Pega ali o, o, pó, o pacote, o pó do whey. Cheira. Pra tu dizer, tô perdendo. É bem suave, muito suave. É. Mas Pode... assim, suave, palavras que a Vivi acabou de dizer. É... Ele não imita. Vamos ver se ele procura palavras novas. É, suave. Ele não tem grande cheiro assim de limão, assim, bem ácido, não. Ácido, muito bem. Ele tem palavras no vocabulário dele que ele consegue usar. Vamos ver. <risos> Dá uma misturadinha assim, sente o cheirinho. Já eu, que sou uma pessoa que gosta de limão, né? É, tem... Ai, é! Muito bem, Lu, arrasou! Gente, tem esse detalhe, ele gosta de limão. Ele gosta. É, é mais cheiroso aqui do que só o pó mesmo. Tu achou? Sim. O lá cheiro mais... mais suave, fica mais suave lá. Ai, tu achou? É, aqui é mais, um pouco mais intenso. Hum. Vamos lá, né? Eu tô com um gostinho de limão na boca. <risos> como se eu tivesse tomado um suco. Então pronto, é bom. É as considerações, assim, que a gente vai achando, a gente vai dizendo. É bom. É suave, é refrescante e com gelinho fica mais top ainda. Assim, eu acho que sempre que for tomar gelado, se você estiver em um ambiente, um momento que você estiver disponível o gelo, é interessante porque altera um pouco o sabor dos alimentos, das coisas que já são geladas, você colocar um gelo, uma pedrinha de gelo. Não é questão de ser bonito, ser chique, ser isso, ser aquilo, não. É o sabor mesmo. Dá uma qualidade mais, né, Lu, quando a gente coloca gelo? Com certeza. Eu gosto de colocar o gelo quando a coisa é gelada, a gente colocar gelo. É, alguma coisa mais que tu acha interessante falar a respeito desse sabor? É, ele poderia parecer com 
É, é, ele parece mofo de limão. Olha, quando eu... Tá vendo? Eu fui falar, fui, né? Eu sou original, querido. Eu fui falar que ele imitava, ele soltou a criatividade dele pra se expressar da forma original, né? Eu sabia que tinha algum lugar, nem que for lá no fundo do, do, do posto, assim, mas tinha. Não, eu sou original. Não existia essa. Hum, original, hein? Isso mesmo. Aí, é verdade, então, o do, de mousse. É, mousse de limão. Mas suíço limonade não tá dizendo assim, o puro limão azedo? Não, ele tá dizendo suíço limonade, né? Uma, poder, eles podem até fazer uma variação de limão. Que limonada eu não... suíça. É, é, mas eu não acho necessário fazer variação de, de limão, não, tá? Gente, fica a dica aí pro pessoal da UED. Se for fazer variação, faça variação de quê? Chocolate? Não, chocolate já é gostoso. Mas tem gente que gosta de chocolate amargo, né? Valeria a pena, né? Fazer um de chocolate amargo. É. Porque o chocolate deles é doce, gostoso. Não é aquele doce de não, doce gostoso. Igual que, por, isso, por que, que eu tô falando em, em variação? Porque existe uma variação do morango. Tem um morango mais docinho e tem um morango silvestre, que ele é um morango mais azedinho. Que ele é muito gostoso. Eu tô até atualmente no meu paladar atual, porque tem variação, né? Tem a variação de momento. Neste momento, eu tô preferindo de morango silvestre. Tal qual a pessoa que não me imita, mas faz tudo igual eu, também está... Morango silvestre. Preferindo morango silvestre. <risos> Olha a pessoa que não me imita, mas faz igual eu, é tu? Não, eu... <risos> oh, tá vendo? Se entregou. Né? Olha, a opinião própria. Tá. Sou original. Qual que tu tá preferindo no momento atual? Lembrando que hoje é que data? Hoje é 26? 27. 27. 27. 27 de junho de 2024. Festa de Minas. Então, atualmente qual que tu tá mais gostando? De todos os sabores da UED, eu acho que... Neste momento... Nesse momento, Cooks Queen. Segundo lugar. Chocolate. Terceiro. Terceiro. Morango Silvestre. Ó, <risos> <risos> oh, se você acompanha esse canal aqui há muito tempo, você vai perceber aqui que houve alterações bem sim catastróficas. Que onde está o de coco nesse momento? <risos> Ninguém falou. <risos> Onde está o de banana? Não, o vizinho não falou de banana de hoje, banana então... É quarto, não, eu não falei do de banana, então ele não falou do de banana. O não, de banana o de é banana em outros vídeos anteriores ficava, ficava o quê? Ficava empate. Não teve empate, não. Foi bem... E o de cookies, o meu preferido, tá rolando ali na lista de uma pessoa, né? Sempre em primeiro. Entrou nessa lista aí o de morango silvestre. Meu Deus, a lista aqui é uma lista vai bem... Vai variando, vai variando. Então pronto, vamos lá, porque o meu cara de pau já tomou. Gostou, Lu? É, excelente. Se fosse pra escolher, assim, já conhecendo o sabor, ele seria uma escolha ou teria outro no lugar dele? Não, poderia ser uma escolha, porque ele é gostoso também. Hum, você saiu bem na resposta, sim, poderia ser uma escolha. Porque gostou, de verdade. É, você bom. que gosta de limão, você indica? Certeza. Eu que não gosto de limão, eu indico. Ótimo. Eu indico. É ótimo, 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 ótimo. ótimo. Rolar até é, ficou meio nervoso aqui, que eu percebi. Mas <risos> gostou. <risos> É, gente, dá pra perceber pela rostinha dele, que ele é bem sincero. Ele gostou de verdade. Eu gostei também. Eu, mas eu não gosto de limão. Só que o limão em si, ele é mais ácido, como tu falou, né? É ácido e esse não é tão azedo. Ele tem um... É como se tivesse um botado... creminho. É. Que é o que tu chamou... De ele... mousse. De mousse. Ele identificou muito bem, gente. Isso, realmente, mousse. Então, é isso. Lembrando que o Luke vai falar hoje o que é o que a pessoa faz no final do vídeo. Curte o vídeo. Segue o canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Isso. Não, muito bem, vai. <risos> e dê aquele like maroto. Isso mesmo. E lembrando que quem quiser comprar... Quem quiser comprar, use o cupom VIVI10 e ganhe um bom desconto lá na fábrica de suplementos. Com a UED na Twitch. A pessoa compra por onde? Fábrica de suplementos. Isso. Na fábrica de suplementos com a UED no Twitch. Tudo da UED Nutrition você encontra lá no site da fábrica. Vai ter esse limão, vai ter todos os sabores, vai ter a creatina. A melhor do momento, entre todos, os suplementos do mundo universo tá aqui, ó. A creatinazinha da UED Nutrition fazendo o maior sucesso. É viralizada aí, gente. E com precinho, assim, que a pessoa não acredita, mas não é fake news, tá? Lembrando, né, Vivi? Tem um selo Copa e Nutri, né? Copa e Nutri. Nessa daqui tem. Não, eu cortei. Eu acho que foi a parte que eu cortei. Aqui do... Do lacre, né? Sim. Eu lá atrás, sei lá. Mas 
Olha lá no site, gente, qualquer dúvida, dúvida do, da tabela nutricional, dúvida sobre os sabores, o preço que está agora atual nesse momento, tá? Aproveite porque aí... Precinho bem bom, né? Gente? É, porque o nosso querido governo aí, né, é tão amoroso. O governo da Amor tá tendo muitos reajustes aí, a gente fica sempre sofrendo aumento. Então, você compra logo sua suplementação do preço que tá, tá? Pra garantir que não vai ter um valor amoroso reajustado. Mas, mesmo assim, a UEG, entre todas as suplementações, é uma suplementação de qualidade com o melhor preço que tá tendo, tá? Porque outras suplementações de qualidade, tal qual como a UEG, não, cons não colocam os preços. A UED não tem um lucro muito grande em cima do cliente. Tem só o justo, né? O justo. É, o preço justo. O preço né? justo, porque realmente. Ele já vem direto pro cliente, da fábrica pro cliente. É, não passa por outros. Por isso que o valor dá para se manter um preço justo. Porque a qualidade, gente, muito boa, muito Aí, boa. Ainda tem o cupom da vizinha, né? Isso mesmo. Aí junta tudo isso. O preço bom, que já vem da fábrica e tal. Aí você usa meu cupom, aí você consegue um valor assim que vai ajudar muito na sua dieta, na sua vida marombástica. Então é isso. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, conferindo a suplementação aqui junto comigo. Beijo, tchau! Aí eu vou falar o resto no rosto. Mas é linda. Então, sendo de aprovação, vi Maranhão, ó. Ótimo. Vai, cancela de novo. O que é que tá vendo? Ótimo, ótimo. Vai fazer. Sendo de aprovação. A escrita com sucesso, sei lá. Selo ótimo. Lógico que o meu selo é ótimo. Hum. Ia ser ruim? Seu Vivi Maranhão, lógico. Tá gravando. Pra encerrar, vamos outro. Se não rolou, não. <risos> ai, ai, ai. Foi com uma doidinha enquanto o pai. Só não besta aí, grava aqui, não é pra gravar. Pois estamos, que é bom demais, né? Diz aí que é. Eu achei que ia ser ruim. Qual é o Luciano? Gravar o resto? Porque eu fresco, não? Com a luz na minha cara? <risos>